வரலாற்றில் மிக முக்கியமான காலகட்டத்தில் நம்மையும் மரியாமல் நாம் பயணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் எனக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அப்படின்னு சொன்னோன்னா நம் நினைவுக்கு வருவது சுதந்திரம் அடைந்தது இந்தியா நம்முடைய நாடு சுதந்திரம் அடைந்தது பலவிதமான தலைவர்களுடைய கடுமையான அந்த முயற்சி காந்தி நேரு சுபாஷ் சந்திர போஸ் இப்படி பலவிதமான தலைவர்கள் நம் கண் முன்னே அப்படி வந்து செல்லுவார்கள் அதே போல ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை இந்த கொரோனா வைரஸ் இரண்டாயிரத்தி இருபதுல ஒரு வரலாற்றை எழுதி கொண்டிருக்கிறது உலகம் முழுவதும் வளர்ந்து விட்ட நாடுகள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் நாடுகள் வளராத அந்த நாடுகள் எப்படி இந்த கொடிய கொடூர நோயை எதிர்கொண்டது மக்கள் எல்லாம் எப்படி வீட்டுக்குள்ளேயே அடைந்திருந்தார்கள் எத்தனை பேர் பலி வாங்கியது இப்படி ஒரு இருபது வருஷம் ஐம்பது வருஷம் நூறு வருஷம் இருநூறு வருஷம் கழிச்சு அந்த சந்ததி வருங்கால சந்ததி இந்த போன்ற அந்த வரலாற்றை எடுத்து பார்க்க கூடும் எப்படா இந்த வளர்ந்து விட்ட நாடுகளே இந்த வைரசினுடைய கோர பிடியில் இருந்து தப்பாத பொழுது இந்தியா என்ன உக்தியை தாங்கியது எப்படி பலி எண்ணிக்கை இவ்வளோ கம்மியாக இருந்தது பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய எண்ணிக்கை கம்மியாக இருந்தது யார் யார் இதற்கு மக்கள் எப்படி ஒத்துழைத்தார்கள் இது போன்ற அத்தனை செய்திகளும் அந்த வரலாற்றில் பதிக்கப்படும் என்ன ஒரு அற்புதமான காலகட்டம் இல்லையா இந்த இருபத்தி ஒரு நாட்கள் அரசாங்கம் கூறியபடி நிச்சயமாக வெளில செல்லாமல் இருக்கும் பொழுது நம்முடைய சந்ததி அத்தனையுமே அற்பு இதுக்கு எந்தபடி ஒரு நண்பர் கடந்த பதிவில் ஒரு அழகான ஒரு பதிவை போட்டிருந்தார் ஒரு கருத்தை சொல்லியிருந்தார் அந்த நண்பர் சொன்ன கருத்து நம்ம இது வந்து புதுசு இல்லைங்க நம்ம முன்னோர்கள் முன்னாடியே செஞ்சது தாங்க அந்த காலத்தில் கிராமத்தில் மருந்து வசதி கிடையாது மருத்துவ வசதிகள்லாம் கிடையாது அம்மை காலரா நோய் இது போன்ற நோய்கள் பாதிக்கப்படும் பொழுது சாமிக்கும் தாய் போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனடியாக சாமிக்கு எதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊரில் நாலு பக்கமும் காப்பு கட்டி உள்ளூரில் இருக்கிறவங்க வெளியூர் போக மாட்டாங்க வெளியூரில் இருக்கிறவங்க உள்ளூர் வரமாட்டாங்க இதுமாரி அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த வீட்டில் எந்த வீடு பாதிக்கப்பட்டதோ அந்த வீட்டில் இருக்கிற நபர் மஞ்சளையும் குங்குமத்தையும் கலந்து உடனே ஏன்னா இப்போ இருக்கிற மாதிரி நைலான் துணி கிடையாது பாலிஸ்டர் கிடையாது கதராடை அந்த கதராடையை தண்ணியில் நினச்சி அந்த மஞ்சள் துணி நினச்சி மஞ்சள் துணியை கட்டி கொள்வாங்க அந்த வீட்டில் இருக்கிற பெண்கள் அதே போல் அந்த மஞ்சள் துணியை அப்படி உடம்பில் போட்டு சேலையாக அணிந்து கொண்டு சாமிக்கு குண்டா எடுக்கிறோம் அந்த குண்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க தக தகதாக நெருப்பறிஞ்சிட்டு இருக்கும் அதுக்கு மேலே வேப்பிலை இந்த வேப்பிலையுடன் அவர்கள் அப்படியே ஊர் ஃபுல்லாக நடந்து வருவாங்க ஆறு மணிக்கு மேலே பூஜாரி வீட்டுக்குள்ளேயே இருங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவார் அவர் மட்டும் ஆறு மணிக்கு மேலே அந்த கோவிலினுடைய அந்த இடத்திலிருந்து அந்த ஊரினுடைய மூளை வரை அப்படி ஊர்வலம் வருவார் அப்போ ஊர்வலம் வர்ற நேரத்தில் அவர் யாரும் பார்க்கக்கூடாது கருப்பு அடிச்சிடும் சாமி அடிச்சிடும் இது போல அவர் கையில் ஒரு குண்டம் வச்சிருப்பார் அந்த குண்டம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்படியே தக தக நெருப்பறிஞ்சிட்டு இருக்கும் அந்த நெருப்புக்கு மேலே வேப்பிலை புகை ஊர் ஃபுல்லாக அந்த புகை காற்றின் மூலமாக அந்த பரவுதல் கட்டுப்படுத்தப்படும் அடுத்தவர்கள் அத்தனை பேரும் அந்த சோசியல் டிஸ்டன்சிங் இந்த கருத்தை ஒரு நண்பர் அழகாக போன வாரம் பதிவு பண்ணியிருந்தார் ரொம்ப படிக்கிறதுக்கு நல்லா இருந்தது நம்முடைய முன்னோர்கள் வாழ்க்கை முறை தான் இன்றைய நவீன மருத்துவமும் சொல்லுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் என்னுடைய ஃபேஸ்புக் தளத்திலும் அதை பதிவு செய்திருந்தேன் நன்றிகள் நண்பர்களே கதை இப்போ அத்தனை கருத்துக்களை பதிவு செய்த சகோதர சகோதரிகள் நண்பர்கள் அத்தனை பேருக்குமே என்னுடைய நன்றி அதெல்லாம் சரிதாங்க இந்த வாரமும் கொரோனா பற்றிய பதிவு தானா என்று ஒரு சில நண்பர்கள் நினைக்கக்கூடும் ஆனால் இந்த வாரம் பேச இருக்கும் பதிவு of the remarkable corona project this was a complicated system based on electrical transmissions of images from space project corona idu patri pesugirathu inda padivu இரண்டாம் உலக போர் முடிவடைந்த காலகட்டம் அது ரஷ்யாவும் அமெரிக்காவும் உலகில் இரண்டு பெரும் வல்லரசு நாடுகளாக வளம் வந்தது கம்யூனிச கொள்கையில் அதிக பற்று வைத்த இந்த ரஷ்யா உலகம் முழுவதும் எப்படியாவது இந்த கம்யூனிசம் தான் ஆள வேண்டும் அப்படின்ட்டு சூளுரைத்து களத்தில் குதித்தது இதில் ஸ்பேஸ்லாம் வேற உலகத்திலேயே முதல் முறையாக அந்த செயற்கை கோளை நிலை நிறுத்தி அது மட்டும் இல்லாமல் ராணுவ மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஸ்பேஸ்லேயும் நாங்கள் தான் முக்கியமான நாடு அப்படின்ட்டு காண்பித்து கொண்டிருந்தது அமெரிக்காவுக்கு கொஞ்சம் மனசில் பயம் எங்கடா எங்கேயாவது அட்டாக் பண்ணிடுவாங்களோ ஸ்பேஸ்லேருந்து நம்மளை கண்காணிப்பாங்களோ இது போன்ற பயம் அமெரிக்காவிடம் எப்போவுமே தொத்தி கொண்டிருந்தது ஆனால் ரஷ்ய நாட்டுக்குள்ளே என்ன நடக்குது அந்த நாட்டில் எந்தெந்த இடத்துல ஆய்வு கூடங்கள் இருக்குது அணு உலைகள் இருக்குது இராணுவ தளவாடங்கள் இருக்குது எந்தெந்த இடத்துல ரேடார் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது இப்படி பல ரகசியங்களை என்ன தான் அமெரிக்கா முயற்சித்தும் தெரிஞ்சு கொள்ளவே முடியல தன் எதிரி நாட்டினுடைய அந்த பலத்தை எப்படியாவது அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா அந்த பனிப்போர் காலகட்டத்தில் எப்படியாவது இவங்களுடைய பலத்தை பலவீனத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தீர்மானித்தது அமெரிக்கா இதற்காக ரஷ்ய நாட்டை உளவு பார்க்கறதுக்காக நல்ல காற்றுகள் அடைக்கப்பட்ட அந்த பலூனை அந்த பலூனில் அது மட்டும் இல்லா
அப்படி பறந்து போன அந்த பலூன்கள்லாம் நிறைய இடத்துல ரெக்கார்டும் பண்ணிச்சு ஆனா அதே இடத்துல ரஷ்ய படைகள்லாம் சுட்டு வீழ்த்தவும் பட்டது இன்னும் ஒரு சில சொத்து சொத்து அதே இடத்துல ரஷ்ய நாட்டுக்குள்ளேயே விழுந்து விட்டன அது அந்த ராணுவ படைகள் கைப்பற்றி எடுத்துட்டு போனாங்க இன்னும் இப்படி வெளியில ஐநூறு பலூனுக்கு மேல பறக்க விட்டதுல ஒரு முப்பது பலூன் தான் இந்த ரஷ்ய நாட்டு கடந்து வந்து வேற எங்கேயோ பிடிப்பட்டது அமெரிக்கா கைகள்ல அப்படி கைப்பற்றப்பட்ட அந்த பலூன்கள்ல நிறைய போட்டோக்கள் பிளர் ஆகி போய் இமேஜ் எல்லாம் ஒரு சரியாக கிடைக்காம ஏதோ சும்மா அப்படியே பறந்து போன அவசரத்துல எடுத்தது போல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான மெசேஜ் யூஸ்ஃபுல்லான இமேஜ் அவர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை சரி இந்த பலூனை பறக்க விட்டெல்லாம் வேவு பார்க்க முடியாது உளவு பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல யூ டூ ஸ்பை பிளான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒட்டு பார்க்கிற விமானத்தை அதுல ஒரு விமானி ஒட்டு பா அதை பறந்துகிட்டே இருப்பாரு அப்படியே போட்டோ எடுப்பாரு தெளிவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விமானத்தையே அனுப்பி வச்சது ஆனா ரஷ்ய நாட்டுக்குள்ள அந்த விமானம் நுழைய நுழைய ரஷ்ய ராணுவம் அந்த விமானத்தை சுட்டு கீழே வீழ்த்தியது அதுல பறந்து வந்த அந்த விமானி அவரும் கைது செய்யப்பட்டாரு கைது செய்யப்பட்டு பத்து வருடம் உடனடியாக அவருக்கு கடுங்காவல் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது அமெரிக்கா எவ்வளவுதான் நெகோசியேட் பண்ணி எவ்வளவுதான் பேச்சுவார்த்தையை நடத்தியும் ரஷ்யா அந்த விமானியை வெளியே வர அனுமதிக்கவே இல்லை இந்த உளவு பார்க்கும் விமான முயற்சியும் தோல்வியில முடிஞ்ச உடனே அமெரிக்கா எப்படியாவது இவங்க கண்டுபிடிச்சிடறாங்களே ஏன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இவர்கள் அந்த ரேடாரை நிலைநிறுத்திருக்காங்க ரேடாரை நிலைநிறுத்தி ஒவ்வொன்றும் பறக்க பறக்க ஏதாவது பொருள் வந்தா உடனடியா சுட்டு வைத்திருக்க எப்படியாவது அந்த ரேடார் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிற இடத்தை கண்டுபிடிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம அங்க இருக்கிற முக்கியமான இடங்களை எல்லாம் போட்டோ எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த முயற்சியில இறங்கியது அமெரிக்கா கண்டிப்பாக இந்த ப்ராஜெக்டில் முயற்சியில் தோல்வியோ தொய்வோ ஏற்பட்டக்கூடாது அப்படின்னு நினைத்த அமெரிக்கா கையில் எடுத்த ப்ராஜெக்ட் தான் ப்ராஜெக்ட் கரோனா இதை இரண்டு கட்டமாக செயல்படுத்தியது அமெரிக்கா ரஷ்யாவில் எந்தெந்த இடத்துல ரேடார்கள் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றன ஏன்னா ரேடார்கள் இருக்கிற இடம் தெரிஞ்சாதான் அதுலேருந்து தப்பித்து நம்ம இன்னும் அந்த இடத்துல எங்கென்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உளவு பார்க்க முடியும் அதனால முதல்ல இந்த ரேடார்கள் எந்தெந்த இடத்துல வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அது ஒரு ரேடாருக்கும் இன்னொரு ரேடாருக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் என்ன எதுக்குள்ள நுழைஞ்சு எப்படி போனால் ரேடார் கண்ணில் சிக்காமல் பறக்க முடியும் இது போன்ற கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அப்படின்றது முதல் கட்டமான பணி இதற்காக இந்த ப்ராஜெக்ட் கரோனாவிலேயே இன்னொரு ப்ராஜெக்டை உருவாக்குறாங்க அதற்கு பேர் ப்ராஜெக்ட் கிராப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரேடாரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மட்டுமே உருவாக்கப்பட்ட ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்ட் கிராப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் கிராப் திட்டம் நிறைவடைந்தால் தான் அடுத்த கட்டம் இந்த ப்ராஜெக்ட் கரோனாவில் அடுத்த கட்டம் எந்தெந்த இடத்துல போய் போட்டோ எடுக்கணும் எந்தெந்த இடத்துல ராணுவ தளவாடங்கள் இருக்கு அணு உலைகள் இருக்கு அவர்களுடைய பலம் என்ன இத்தனையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இரண்டாவது கட்டமாக நிறைவேற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல இந்த ரேடாரை கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியில இறங்கியது அமெரிக்கா அதற்காகவே ஜூன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு ஸ்பேஸ்ல ஒரு சேட்டலைட்டை ஏவியது அமெரிக்கா ரஷ்யாவில் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிற அந்த ரேடார்கள் எத்தனை ரேடார் வேணா இருக்கட்டும் அத்தனை ரேடார்களில் இருந்து வெளிவரும் அந்த எலக்ட்ரிக் சிக்னல்களை உள்வாங்குவதற்காக ஒரு பெரிய பெரிய ஆன்டனாக்கள் பொருத்தப்பட்ட இந்த செயற்கைக்கோள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆன்டனாவை இயக்குவதற்காக இந்த சோலார் கருவிகள் எல்லாம் பொருத்தப்பட்ட இந்த செயற்கைக்கோள் பூமியினுடைய சுற்றுவட்ட பாதையில் வெற்றிகரமாக நிலைநிறுத்தப்பட்டது ரஷ்யாவில் எந்தெந்த இடத்துல அந்த ரேடார் இருக்கிறதோ அந்த ரேடார்களுடைய சிக்னல்கள்லாம் ரொம்ப இலகுவாக ஈஸியாக உள்ளே வாங்கி அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பி வைத்தது எந்தெந்த இடத்துல இந்த ரேடார்கள் இருக்கிறது எத்தனை கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் ஒரு சிக்னல் வருகிறது மறுபடியும் கிடைக்கிறது இது போன்ற தகவல்கள் இந்த ப்ராஜெக்ட் மூலமாக கிடைத்தது கிடைத்ததோடு மட்டுமல்லாமல் உலகத்திலேயே முதல் முறையாக அந்த ஸ்பை சேட்டலைட் அதாவது உளவு பார்ப்பதற்காகவே ஒரு செயற்கைக்கோளை அனுப்பி வெற்றி பெற்ற பெருமையையும் பெற்றது அமெரிக்கா இந்த ப்ராஜெக்ட் கேரோனால முதல் முயற்சியிலேயே வெற்றி பெற்ற அமெரிக்கா துள்ளி குதிச்சு தன்னுடைய அடுத்த கட்ட திட்டமான எந்தெந்த இடத்துல இந்த அணு உலைகள் இருக்கு எந்தெந்த இடத்துல இந்த ராக்கெட் லான்ச்சிங்லாம் இருக்கு ராணுவ தளவ இது போன்ற பலவிதமான இடங்களை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய அடுத்த கட்ட திட்டத்தில் செயல்படுத்த தொடங்கியது அமெரிக்கா இந்த இரண்டாம் கட்ட முயற்சியில அமெரிக்காவுக்கு உறுதுணையாக இருந்தது அந்த டார்பா ஏஜென்சி இந்த டார்பா ஏஜென்சி பற்றி நம்முடைய தளத்திலேயே ஒரு சில பதிவுகளை வெளியிட்டு இருக்கிறோம் அமெரிக்க இராணுவத்திற்கு தேவையான அத்தனை அதிநவீன உபகரணங்களையும் தொழில்நுட்பங்களையும் கண்டுபிடித்து தருவது தான் இந்த டார்பா ஏஜென்சியோட பணி இப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் கொரோனால இந்த செயற்கைக்கோளை ஏவுவதற்கான பணியில மும்முரமாக தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டது இந்த டார்பா ஏஜென்சி இதற்காக இந்த படங்களை மட்டும் பிடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அப்போது அதிநவீனமாக இருந்தப்பட்ட அந்த கேமராக்களையும் அது மட்டும் இல்லாமல் படங்களை ம
அப்பொழுதெல்லாம் இந்த டிஜிட்டல் கேமரா இந்த மொபைல் மூலமாக எடுக்கிற கேமரா இது போன்ற கேமராக்களை நினைத்து கூட பார்க்க முடியாத காலகட்டம் ஒரு படம் எடுக்கணும்னாக்க கேமரா மூலமாக ஒரு படம் எடுக்க வேண்டும்னா அதற்கு ஒரு தனி ஃபிலிம் வேணும் அந்த ஃபிலிம் அந்த கேமராவில் இருக்கணும் கரெக்டான பொசிஷனில் வைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஒளி கரெக்டாக இருக்க வேண்டும் அப்போ அந்த கேமரா படம் எடுக்கும் படம் எடுத்தோடனே அந்த ஃபிலிம் அப்படியே எடுத்து அந்த ரோலை ஒழுங்காக கழுவி அதுவும் ப்ராப்பரான ஒரு ரூமில் வச்சு கழுவி அதுக்கப்புறம் அந்த கேமரா அந்த ஃபிலிமை டெவலப் பண்ணால் தான் அதில் இருக்கிற இமேஜ் என்னன்னு தெரியும் இப்படியாப்பட்ட காலகட்டத்தில் செயற்கைக்கோளில் இந்த கேமராவை அதுவும் இல்லாமல் ஆயிரக்கணக்கான இந்த படத்தில் பார்ப்பதற்கு அந்த செயற்கைக்கோள் துருண்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் கிட்டத்தட்ட ஒன்னொன்றும் ஆறு அடி அந்த கேமரா ஆறு அடியிலேருந்து ஏழு அடி மேலே பல ஆயிரக்கணக்கான அந்த கேமரா ஃபிலிம் ரோல்கள் அந்த இடத்துல வைக்கப்பட்டன இப்பொழுது தான் அடுத்த சவால் அவர்களுக்கு காத்திருந்தது சரி ஆயிரக்கணக்கில் ஃபிலிம் ரோலை வச்சாச்சு அந்த செயற்கைக்கோளும் படம் எடுக்குது ஆனால் அப்படி எடுக்கப்பட்ட அந்த ஃபிலிம் ரோல் எப்படி இவர்கள் கையில் கிடைக்கும் ஏன்னா இப்போ மாரி கம்ப்யூட்டர்லாம் கிடையாது அங்கேருந்து அப்படி அங்கே எடுத்து இமேஜ் உடனடியாக நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு வந்துடும் ஒய்ஃபை அப்படி மூலமாக வந்துடும் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது அதை அந்த ரோல் கேமரா ரோல்களை படங்களை எப்படி கைப்பற்றுவது இதற்கான திட்டமிடலை தொடங்கியது இந்த டார்பா நிறுவனம் இதற்காக ஒரு குடம் மாதிரியான ஒரு அமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டு அதனுடைய நுனி அந்த பேராசூட்டுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கிற மாதிரி செஞ்சு அது அதுக்கு நடுவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரக்கணக்கான அந்த ஃபிலிம் ரோல்கள் ஒன்று ஒன்றா ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்து எடுத்து அந்த கேமரா எடுத்துக்கும் ஃபோட்டோ பிடிக்கும் மறுபடியும் அதுக்குள்ளே வச்சிடும் ஃபோட்டோ எடுக்கும் பிடிக்கும் வச்சிடும் இது போன்ற ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தி அது ச அது வந்து அந்த ஃபோட்டோலாம் எடுத்து முடித்த பின்னாடி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அந்த செயற்கைக்கோள்லேருந்து வெளியே தள்ளிவிடும் வெளியே தள்ளும் போது மேலேருந்து கீழே பூமியை நோக்கி இழுக்கப்பட்டு கீழே வந்து விழும் தண்ணியில் விழுந்தாலும் சரி எங்கே விழுந்தாலும் சரி உடையாமல் அமைப்பு போல அந்த குடம் போன்ற அமைப்பு ரெக்கவரி கேப்சூல் செய்யப்பட்டது பரிசோதித்தும் பார்க்கப்பட்டது இப்படியாக இந்த குடம் மாதிரி இருக்கிற அந்த ரெக்கவரி கேப்சூல் ஒன்றல்ல ரெண்டல்ல கிட்டத்தட்ட பல ஆயிரக்கணக்கில் செய்யப்பட்டு பொருந்த செயற்கைக்கோளில் பொருத்தப்படும் அது ஒன்று ஒன்றா ஃபோட்டோ எடுத்து முடிக்க 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 ஆட்டோமேட்டிக்காக பேராசூட்டுடன் வெளித்தள்ளிவிடும் அதை வந்து கீழே இருக்கிற மிலிட்ரி ஹெலிகாப்டர் பார்த்துட்டே வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் வானத்துலேருந்து எதாவது விழுதா விழுதான்னு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் அதை அவர்கள் கைப்பற்ற வேண்டும் அப்படி இல்லைன்னா அது தண்ணீரில் அந்த பசுபிக் பெருங்கடலில் விழற மாதிரி செஞ்சுருப்பாங்க அந்த அந்த இடத்துல விழும்போது தண்ணியில் குதித்து அதை எடுக்க வேண்டும் இது போன்ற அமைப்புடன் அந்த செயற்கைக்கோள் விண்ணில் வெற்றிகரமாக செலுத்தப்பட்டது அப்படி செலுத்தப்பட்ட அந்த செயற்கைக்கோள் பூமியினுடைய சுற்றுவட்ட பாதையில் வெற்றிகரமாகவும் நிலைநிறுத்தப்பட்டது அது எங்கெந்த இடத்துல அதுக்கு வேணுமோ ஃபோட்டோ எடுக்கணுமோ அல்லது அந்த வீடியோக்களை கைப்பற்ற கேப்சர் பண்ண வேண்டுமோ அந்த இடத்துல மட்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படி ஆன் ஆகிக்கும் இல்லைனா ஆஃப் ஆகிடும் தேவையில்லாத இடத்துல ஆஃப் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கான இது போன்ற அமைப்புடன் அந்த செயற்கைக்கோள் பலவிதமான படங்களையும் எடுத்து 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 வெற்றிகரமாக அந்த கேப்சூலில் ரெக்கவரி கேப்சூலில் அடைத்து அதையும் வெளியே தள்ளியது இப்படி அந்த செயற்கைக்கோள் மூலமாக வெளியே தள்ளப்பட்ட அந்த ரெக்கவரி கேப்சூல் பக்கெட் அந்த பேராசூட்டுடன் கீழே அப்படி வரும் இதற்காகவே காத்து கொண்டிருந்த அந்த மிலிட்ரி ஹெலிகாப்டர் அல்லது மிலிட்ரி ஏரோப்ளைன் அப்படி போய் அதை பற்றி கொள்ளும் எடுத்துக்கொண்டு சேஃபாக கீழே வந்து அந்த கொடாக் அப்படின்ற அந்த கம்பெனி தான் அப்போயும் அதை டெவலப் பண்ணி கொடுத்தாங்க அந்த கேமராவை இப்படியாக ஒன்று இரண்டு அல்ல ரஷ்யாவினுடைய அனைத்து ரகசிய இடங்களையும் எட்டாயிரத்திற்கும் அதிகமான படங்களை இந்த செயற்கைக்கோள் வெற்றிகரமாக படம் பிடித்தது அத்தனையும் ஒவ்வொரு அந்த இடத்துல என்னென்ன மிலிட்ரி தள இராணுவ தளவாடங்கள் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த இடத்துல அணு உலைகள் இருக்கு எந்த இடத்துல இந்த ரேடார்கள் பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது இப்படி பலவிதமான தகவல்களை இந்த செயற்கைக்கோள் வெற்றிகரமாக ப்ராஜெக்ட் கரோனா கண்டுபிடித்து கொடுத்தது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்படிப்பட்ட ஒரு ப்ராஜெக்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்ற தகவலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் தான் பப்ளிக்காக வெளிப்படையாக அறிவித்தது அமெரிக்கா இதற்கு பின்னால் இதே தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி எப்படி இந்த ஸ்பை சேட்டலைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்களோ படம் எடுக்கிறதை பயன்படுத்தி செய்தார்களோ இந்த டார்பா நிறுவனத்தின் மூலமாக அதே தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி இன்று நாம் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கும் அந்த தொழில்நுட்பம் தான் ஜிபிஎஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போது இந்த டார்பா நிறுவனம் யாரும் யோசித்து கூட பார்க்க முடியாத ஒரு அட்வான்ஸ்டு உளவு பார்க்கும் உக்தியை கையில் எடுத்திருக்கிறது இயற்பியல் துறை மற்றும் உயிரியல் துறையுடன் இணைந்து இந்த அட்வான்ஸ்டு ஸ்பை டெக்னாலஜி அப்படின்ற உளவு பார்க்கும் தொழில்நுட்பத்தில் சாத்தியப்படும் வைக்கும் முயற்சியில் இறங்கி இருக்கிறது இந்த டார்பா இதை வெளிப்படையாக தன்னுடைய இணையதளத்திலும் அறிவிக்கவும் செய்திருக்கிறது இந்த நிறுவனம் திட்டம் இதுதான் ஸ்பை பிளான்ஸ் அதாவது இந்த செடிகள் மரங்கள் கொடிகள் இவைகளை உளவு கருவியாக
இதே போல அந்த செடிகள்ல மரங்கள்ல மரங்களினுடைய விதைகள்ல கொடிகள்ல இத்தனையும் பயோ இன்ஜினியரிங் மூலமா அதனுடைய டிஎன்ஏவை மாற்றி அமைக்க வேண்டியது அப்படி மாற்றி அமைக்கப்பட்ட அந்த டிஎன்ஏ செடி அந்த கொடி விதைகள் எல்லா இடத்துலையும் தூவி விட வேண்டியது அது எப்படி மாற்றப்படும்னா அந்த அந்த செடி வளர்ந்த பின்னாடி அந்த பக்கம் ஏதாவது கெமிக்கல் சிக்னல் வருது அல்லது ஏதாவது ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி சிக்னல் மொபைல் யாராவது எடுத்துட்டு போறாங்க அந்த சிக்னல் வருது அப்படி இல்லைன்னா யாராவது நடை பாதை சத்தம் கேட்குது அப்படி இல்லைன்னா ஒரு பாமே வருது ஒரு கெமிக்கல் ஒரு வைரஸ் பரவுது அந்த இடத்துல இது போன்ற பலவிதமான விஷயங்கள் அந்த இடத்துல நடக்கும்போது அந்த செடியை சுற்றி நடக்கும் போது தன்னை தற்காத்துக் கொள்ள ஒரு தூண்டுதல் அதனால ஏற்பட்டு அது அப்படியே தன்னை மூடிக்கொள்ளும் இப்படி தொட்டாச்சு நீங்க செடி மாதிரி என்ன அந்த இடத்துல சுத்தி எது நடந்தாலும் சரி அது அப்படி தண்ணி மூடிக்கொள்ளும் மூடிக்கொள்ளும் போது அதுல இருக்கிற இணைக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த சென்சார் உடனடியாக அந்த கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவலை கொடுத்து பீ பீ பீப்ன்ற சவுண்டை ஒழிக்க செய்யும் இப்படியாக அந்த எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த அத்தனை இடத்திலையும் சுற்றி இந்த வேவு பார்க்கும் ஸ்பை பிளான்ட் உளவு பார்க்கும் அந்த மரங்களையும் செடிகளையும் கருவிகளாக பயன்படுத்த இருக்கிறது இந்த டார்பா நிறுவனம் டார்பாவினுடைய இந்த முயற்சி உளவு செடிகள் ஸ்பை பிளான்ஸ் நிச்சயமாக வெற்றி பெறுமா அப்படின்றத காலம்தான் முடிவு செய்யும் இந்த பதிவை முடிப்பதற்கு முன்பு உங்களுக்கு ஒரு சிறு குறிப்பு பயனுள்ளதாக இருக்கக்கூடும் எனக்கு இருபத்தி ஒரு நாட்கள் இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தியதில் நான்கு நாட்களை வெற்றிகரமாக கடந்திருக்கிறோம் இந்த இருபத்தி ஒரு நாட்கள் வெளியில செல்லுவதை நிச்சயமாக தவிர்க்க வேண்டும் ஆனாலும் சில அத்தியாவசியமான பொருட்கள் வாங்குவதற்கு ஒரு பால் வாங்குவதற்கு ஒரு பழம் வாங்குவதற்கு ஒரு மாத்திரைகள் வாங்குவதற்கு அல்லது ஒரு அரிசி இது போல ஒரு காய்கறிகள் வாங்குவதற்கு வெளியே செல்லும் பொழுது நிச்சயமாக அந்த மாஸ்க் போட்டுக்கொள்கிறோம் ஆனா இந்த மாஸ்க் பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு மணி நேரம் இல்ல ஒரு ஆறு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் மேக்சிமம் இவ்வளவுதான் எக்ஸ்பைரி பீரியட் அதற்கு மேல அதை பயன்படுத்துவது அவ்வளவு உச்சிதம் அல்ல அவ்வளவு சிறந்தது அல்ல அப்படின்றாங்க நிறைய மருத்துவ வல்லுநர்கள் இதனால என்ன பண்ணலாம் நம்ம கட்சி கட்சி என்பது <laughs> நன்றி அன்பு உறவுகளை மீண்டும் அடுத்த பதிவுல சந்திப்போம் இணைந்திருங்கள் அன்பு நண்பர்கள